音楽と本人人人人人人生だけは困るのか。はい、えー、このコーナーでは、えー、ゲストの方々のですね、えー、に CD を持ってきていただき、その曲をなんかそのまま無条件にかけるという非常にわかりやすいコーナーなんですけれども。えー、と今日は、えー、3人に1枚ずつ持ってきてもらうはずだったんですけれども照井さん CD はいや最近いいのないからね<笑><笑>でも昔のやつでもいいのよいやもういまだに夢中いまだに夢中<笑>釣れなかったのに<笑>釣れなかったです<笑>ありますじゃあ,じゃあまず、えー、とベンジンの持ってきてもらった CD なんですけどベルベットアンダーグラウンドなんですけどこれを持ってきた理由というのはうんかっこいいわかりやすいですね<笑>あのー、ブルベットこれっていつ頃聞きました初めてこのキャンディーセーズという曲を半年前ですか半年これはなんか,なんか、えー、どういうきっかけで事務所に CD が転がっとって、うん、でベルベットアンダーグラウンドとかルーリードとかさ、うん、昔から話には聞いてたけど、うん、聞いたことなかったんだね、うん、そんでどういう風かなと思って聞いたら、うん、そしたら1曲目の曲からかっこよかったんだで、うんで今日それを思い出して、うん、で持ってきたなるほど<笑>自分で笑うなよ言ってだって本当だもん<笑><笑>あの<笑>ほらブランキーって結構あのー、ほら、えー、と俺らみたいなこう結構ちょっと年も食いかけてる人たちとかでもすんごい人気があってだからそこで、うん、あこいつだって多分洋楽とかもすんごい聴いてんだろうなーとかって思うんだけども実はそうでもないという、うん、そうでもないというか気にしてないっていうか,うかどうだろうねその辺のなんか音楽の聴き方みたいなとこ分からんねだってそれは分からんけど線引きがないただほらあのー、イグビアに最近多いのはなんか洋楽オタクじゃないけどもなんかこうミュージシャンもなんかすごいなんかレコードオタクでなんかいっぱいレコードバーッと買ってきちゃったりバーッといろいろ聴いてみるっていうタイプもいるかと思えば、うん、あと自分の好きなものしか聴かないやつもいるしあるじゃないなタイプとしていろいろイメージとかど,どういう感じですかねそういう意味では俺はあれだわ友達とか、うん、あの友達とかからこれがいいよとかそれとかあそれかな、うん、それで聴くだけだなでも聞いてなんかいい時はまあいいけどさあこれやっぱダメだなって思った時はどうするのえダメだなと思ったら聞かないよ好きじゃなかったらね、うん、自分の好みって自分ではっきりしてる方だと思ううん分からんなかっこいいのはかっこいいな、うん、そうベンジのかっこいいっていう基準ほらベンジといえばかっこいいっていうのがこうで市川さんの市川さんのかっこいいっていうのもうやっぱかっこよければいいんじゃないかなだってほら<笑>同じだから<笑>っていうノリがありますが<笑><笑>えっと、じゃあ、それで、達也とかどうですか、自分は。何が。<笑>何が。結構、いろいろ聞き込んじゃう方ですか。俺。うん、ああ、相変わらず、なんかかっこいいのはないかなと思って、買い漁ってるけどね。うんうん、あ。自分の求めとるものは、なんだかわかんないっていう。うん、俺、買い漁りにたまに行こうと思って、レコード屋に行くんだけど、その字を。字がいっぱい並んどるのを、うん、ずっと見るのが苦手なんだ。ああ最近よくあるのになんかこうあの外資系の人とかにこう細かくなんかまあまあこうでこうでこうでこうでそれでさあの何が買いたかったんかな何が買いたかったやつがあったはずだけどなんかこう、うん、その時に思い出そうとするんだけど思い出せんくって、うん、家に帰ってから思い出すんだわ結局買わずに帰ってくるみたいなうん<笑>そうあでもそれはあるかもしれない、ね、それが多いなああ割とだからその執着がないみたいなとこあるんじゃないでもそれだってうん、うん、かもしれないデルちゃんは好きなやつ、ね、好きなやつとはっきりしてるうんはっきりしてるもんよ<笑>例えばどの辺になりますかねうん最近かっこいいと思ったのね、うん、パルプフィクションのサントラに入っとる、うん、アージオバケルっていうバンドが、うん、その一曲しかかっこよくないんだけどさ<笑><笑>確かに<笑>あの曲はかっこいいと思った<笑>うんそれを思ったらそれを持ってきなさいみたいな持ってないもん<笑><笑>じゃあそら<笑>ちょっとあれだけど、えー、それではですね、えー、じゃあベンジンの、えー、持ってきた CD からまず行ってみたいと思います、うんえー、ベルベットアンダーグラウンドでキャンディーセンス